restaurazione fatta. anni dopo la sua costruzione. Questo palazzo si presta con il suo auditorio, con il territorio interno, sia a ospitare i congressi, ma si presta soprattutto ad alimentare il volo culturale. Si lavorerà una stagione che non abbiamo mai avuto, attraverso spettacoli di eh, teatrali, spettacoli musicali, cinema. Abbiamo operato su due ambiti, questi due anni sono un adeguamento normativo e un miglioramento della funzionalità e della fruibilità dello spazio, operando su alcuni elementi significativi, la diminuzione del, del numero di sedie ci ha consentito di allargare il palco, ci ha consentito di costruire tutta, tutto lo spazio scenico, ma abbiamo lavorato anche su altri due aspetti a nostro avviso fondamentali che sono l'illuminazione e l'acustica. Abbiamo sostituito i precedenti corpi illuminanti che erano mono accesi, poi abbiamo dato sull'acustica. Sull'acustica ci sono questi due elementi che troverete sopra dell'auditorium, che sono l'intorno alle pareti e i pannelli sono assorbenti al, al tetto. Questa cosa ci ha consentito di diminuire i tempi di alterazione. Vedete questa particolarità di queste sedie, non so se le avete notate, che hanno un colore differente. Bene, ogni sedia col colore differente non ha un numero, ma è dedicata a un personaggio del cenacolo Michettiano. Quindi c'è la sedia Michetti, la sedia d'annunzio, Barbella e così via. Tutto sotto controllo. Siamo? Io le sono, se non sono le sei non va. No, no, ci manca un numero. Non sono le sei. Sì, sì. Uno, due, tre, via. Vai. cuore tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questa importante struttura che questa sera viene riconsegnata alla città. Nel dettaglio entreranno poi il progettista di questa ristrutturazione della quale tra poco parleremo e il sindaco di Francavilla Antonio Luciani che con la sua amministrazione ha avviato un processo virtuoso di riqualificazione che ha interessato dapprima questa torre, il palazzo Sirena che vedete questa sera poi la piazza attraverso una importante riduzione dei volumi del vecchio palazzo e per il futuro anche il nuovo assetto di quello che sarà tutto il centro cittadino della Marina. Io direi di partire però con il nostro viaggio di stasera e quindi il primo che chiamo accanto a me è il sindaco di Francavilla al Mare, l'avvocato Antonio Luciani. Grazie. Allora, buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Adesso ci calmiamo, siamo emozionatissimi. Sì. In realtà è una bella storia questa, una storia, quella del Palazzo Sirena, 
che ha avuto alti e bassi, ma una storia che vale la pena di essere raccontata. Io vorrei ora avere qui a fianco a me tutti i consiglieri comunali e la giunta, perché è giusto che siano qui a fianco a me, visto che ci sono state parecchie battaglie. Queste battaglie certo, li facciamo state... salire. Grazie. Ed è giusto perché differentemente, ma differentemente da quello che si pensa, eh, non c'è l'uomo solo al comando, ma c'è una squadra, perché senza squadra non si va da nessuna parte. È stato un fulmine. Io eh, all'improvviso ho visto questa sala, ho visto questa sala e ho immaginato che questa sala potesse essere veramente eh, l'occasione per poter far incontrare le persone. Grazie. Ringraziamo l'architetto Marcello Borrone, fammi leggere un po'. Ora facciamo anche una foto per aver impreziosito con passione, professionalità e ingegno il nuovo Palazzo Sirena. Il Ministero ha decretato qualche giorno fa che quest'opera architettonica è di elevato valore, riconoscendo ai suoi autori il diritto d'autore appunto su quest'opera. E io per questo li voglio qui con me sul palco, li voglio ringraziare, voglio dare un caloroso accogliere con un caloroso applauso da parte vostra. Ci siamo poi dedicati alla costruzione che per noi ha avuto come riferimento fortissimo l'idea della torre a mare e anche dobbiamo dire grazie alla, a tutta la manovalanza di allora che ha permesso questa particolare costruzione che non so se oggi sarebbe possibile. Franca Villa merita tutto questo perché è, cioè, tutta Francavilla è intrisa di cultura e anche di bellezza e quindi il sindaco l'ha riportata ad essere bella. Agli architetti Conti e Moccia consegniamo una targa che il sindaco ci legge. Per aver arricchito la città di Francavilla al mare progettando l'ampliamento del Palazzo Sirena del quale il MIBACT ha riconosciuto l'importante carattere artistico. Ovviamente questo dedicato agli architetti Raffaele Conti, Amelia Moccia e Mosè Ricci. Grazie. Questo è un luogo di cultura, ma lo è anche e soprattutto un luogo di musica. Adesso ascolteremo il maestro Davide Cavuti di Francavilla che ci ha aiutato a realizzare artisticamente questa serata è il maestro Paolo Di Sabatino è un anno zero per noi Michele quindi no, e poi piano piano, 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 piano vediamo ci dobbiamo rendere conto di, di quanto può dare questa struttura alla città un percorso che si conclude 
durato sei anni praticamente, 26 anni di sudore, sangue, lotte per ottenere questa cosa, far capire ai cittadini che da questa struttura si può arrivare.